morning students i am hariharan department of mathematics swami vivekananda metric higher secondary school kk nagar ilambellai okay namba last class la enna paathona namba vector yerkanidam paathirukkom plus 2 max la last class la example 6.6 varaikum paathirundhom okay so appo innikku paathina eduthukaata 6.7 அதான் பார்க்க போகிறோம் சரி இப்போ இதோட கொஷின் பாருங்கள் எடுத்துக்காட்டு ஆறு புள்ளி ஏழு ஒரு முக்கோணத்தின் உச்சிகளிலிருந்து அவற்றிற்கு எதிரே உள்ள பக்கங்களுக்கு வரையப்படும் செங்குத்து கோடுகள் ஒரு புள்ளியில் சந்திக்கும் என நிறுவுக ஓகே கொஷின் புரியுதா ஒரு முக்கோணத்தின் உச்சிகளிலிருந்து அவற்றிற்கு எதிரே உள்ள பக்கங்களுக்கு வரையப்படும் செங்குத்து கோடுகள் ஒரு புள்ளியில் சந்திக்கும் என நிறுவுக ஸோ இந்த டயக்ராம் பாட்டிங் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஸோ முக்கோணத்தின் உச்சிகள்னால் இது மூணு உச்சிகள் இருக்குது அந்த உச்சிகளிலிருந்து வரையப்படக்கூடிய கோடு ஓகே எதிரே உள்ள பக்கத்துக்கு செங்குத்தாக இருக்குது அது வந்து என்னது மூணுமே மூணு கோடு இருக்குது அதே மாதிரி பியிலேருந்து அதே மாதிரி சியிலேருந்து வரைஞ்சிருக்கு இது வந்து ஒரே புள்ளியில் சந்திக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம வெக்டர் முறையில் நிரூபிக்கணும் ஓகே இப்போ கொஷின் பாருங்கள் ஒரு முக்கோணத்தின் உச்சிகளிலிருந்து அவற்றுக்கு எதிரே உள்ள பக்கங்களுக்கு வரையப்படும் செங்குத்து கோடுகள் ஒரு புள்ளியில் சந்திக்கும் என நிறுவுக புரியுதா ஸோ இந்த கோடு பார்த்திங்கன்னா உச்சிகளிலிருந்து வரையக்கூடிய இந்த கோடு வந்து செங்குத்தாக தான் இருக்கும் அதே மாதிரி இதுவும் எப்படி இருக்கும் செங்குத்தாக தான் இருக்கும் இதுவும் எப்படி இருக்கும் செங்குத்தாக தான் இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஒரே புள்ளியில் சந்திக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம நிரூபிக்கணும் வெக்டர் முறையில் நிரூபிக்கணும் ஓகேவா சரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய நிலை வெக்டர்கள் நான் எழுதிக்கிறேன் இதெல்லாம் நிலை வெக்டர்கள் ஏற்கனவே நம்ம படிச்சுருக்குறோம் இந்த ஓஏ வெக்டர் ஓஏ வெக்டரை வந்து ஏ வெக்டர்னு எழுதலாம் அதே மாதிரி ஓபி வெக்டரை பி வெக்டர்னு எழுதலாம் ஓசி வெக்டர் வந்து சி வெக்டர் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன்னா இந்த ஏடி வந்து பிசிக்கு செங்குத்து அப்படின்னு சொல்லி நான் எடுத்துக்கிறேன் ஓகே ஸோ பாருங்கள் ஏடி வெக்டர் செங்குத்து பிசி வெக்டர் ஏடி வெக்டர் வந்து பாருங்கள் இதுதான் ஏடி வெக்டர் அதை நம்ம ஓஏலேருந்து நம்ம க கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இப்போ ஓஏ வெக்டர் செங்குத்து பிசி வெக்டர் செங்குத்துனால் நம்ம எப்படி எழுதுவோம் ரெண்டு வெக்டர்கள் வந்து செங்குத்தாக இருக்குன்னா என்ன ஃபார்முலா பார்த்தோம் ஏ வெக்டர் டாட் பி வெக்டர் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு பார்த்தோம் ஸோ இப்போ ஓஏ வெக்டர் டாட் பிசி வெக்டர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓஏ வெக்டரை ஏ வெக்டர்னு எழுதலாம் இந்த பிசி வெக்டரை ஓசி மைனஸ் ஓபி வெக்டர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகே ஸோ அதே மாதிரி ஏ வெக்டர் டாட்டு இந்த ஓசி வெக்டரை அந்த நிலை வெக்டர்கள் எப்படி எழுதலாம் சி வெக்டர் ஓபி வெக்டரை பி வெக்டர்னு எழுதலாம் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதை உள்ளே பெருக்குங்க ஏ வெக்டர் டாட் சி வெக்டர் மைனஸ் ஏ வெக்டர் டாட் பி வெக்டர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதை சமன்பாடு ஒன்றுன்னு எடுத்துக்கிட்டோம் ஓகேவா இப்போ நம்ம என்ன எடுத்துக்கிட்டோம் ஏடி வெக்டர் செங்குத்து பிசி வெக்டர் அதை எடுத்துகிட்டு நம்ம இப்போ நிரூபிச்சுருக்கோம் இதை சமன்பாடு ஒன்று அதே மாதிரி பிஇ வெக்டர் செங்குத்து சிஏ வெக்டர் இதை எடுத்துக்க போகிறோம் பிஇ வெக்டர் செங்குத்து சிஏ வெக்டர் நம்ம ஏசின்னு போட்டுறக்கூடாது சிஏ பிஇ வெக்டர் செங்குத்து சிஏ வெக்டர் ஸோ இப்போ பிஇயோடைய அந்த நிலை வெக்டர்கள் எப்படி எழுதலாம் ஓபி வெக்டர் செங்குத்து சிஏ வெக்டர்னு எழுதலாம் இப்போ ஓபி வெக்டர் செங்குத்துனா டாட்டில் எழுதணும் புள்ளியில் எழுதணும் புள்ளி பெருக்கத்தில் எழுதணும் டாட் சிஏ வெக்டர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ அப்போ ஓபி வெக்டர் டாட் இந்த சிஏ வெக்டர் எப்படி எழுதலாம் நிலை வெக்டர்கள் இப்படி தான் எழுதுவோம் ஓஏ வெக்டர் மைனஸ் ஓசி வெக்டர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இப்போ ஓபி வெக்டரை பி வெக்டர் எழுதலாம் ஓஏ வெக்டரை ஏ வெக்டர் எழுதலாம் மைனஸ் ஓசி வெக்டரை சி வெக்டர் எழுதலாம் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது உள்ளே பெருக்குங்க ஏ வெக்டர் டாட் பி வெக்டர் மைனஸ் ஏ வெக்டர் டாட் சி வெக்டர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது சமன்பாடு ரெண்டு ரெண்டையுமே சமன்பாடு ஒன்று ரெண்டு ரெண்டையுமே ஆட் பண்ணுறோம் ஒன்றையும் ரெண்டையும் கூட்டுறோம் சமன்பாடு ஒன்று என்ன இருக்குது ஏ டாட் சி மைனஸ் ஏ டாட் பி ஏ டாட் சி மைனஸ் ஏ டாட் பி ப்ளஸ் சமன்பாடு ரெண்டு பி டாட் ஏ பி டாட் ஏ ஏ டாட் பி ரெண்டும் ஒன்று தான் ஓகேவா மைனஸ் பி வெக்டர் டாட் சி வெக்டர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ எது கேன்சல் ஆகுது பாருங்கள் மைனஸ் ஏ டாட் பி ப்ளஸ் ஏ வெக்டர் டாட் பி வெக்டர் வந்து கேன்சல் ஆகுது மீதி என்ன இருக்குது ஏ வெக்டர் டாட் சி வெக்டர் மைனஸ் பி வெக்டர் டாட் சி வெக்டர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதிலருந்து பார்த்திங்கன்னா 
என்ன பொதுவாக வெளியெடுக்கலாம் C வெக்டரை வெளியில் எடுக்கலாம் C வெக்டர் டாட்டு என்ன எழுதலாம் மீதி என்ன இருக்குது ஏ வெக்டர் டாட் மைனஸ் ஏ வெக்டர் மைனஸ் பி வெக்டர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த சி வெக்டரை ஓ சி வெக்டர்னு எழுதலாம் டாட் ஏ வெக்டரை ஓ ஏ வெக்டர்னு எழுதலாம் மைனஸ் ஓ பி வெக்டர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இப்போ ஓ சி வெக்டர் டாட் ஓ ஏ மைனஸ் ஓ பியை பி ஏ வெக்டர்னு எழுதலாம் ஓகே நிலை வெக்டர் இப்படி தானே மாற்றி எழுதணும் ஸோ இப்போ ஓ சி டாட்டு பி ஏ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இது ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு இருக்குன்னா இது என்னென்னு அர்த்தம் செங்குத்தாக இருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ ஓசி வெக்டர் செங்குத்து பிஏ வெக்டர்னு கிடச்சிருக்குது அது எது பார் எந்த லைன் எந்த கோடு பாருங்கள் ஓசி வெக்டர் செங்குத்து பிஏ வெக்டர் அதாவது அதை சிஎஃப்னு நம்ம எழுதலாம் ஃபுல்லாக சிஎஃப் வெக்டர் செங்குத்து பிஏ வெக்டர் ஓகே சொல்கிறது புரியுதா இப்போ நாம் என்ன பார்த்தோம் ஏடி செங்குத்து பிசி பார்த்தோம் பிஇ செங்குத்து சிஎஃப் பார்த்தோம் ஓகேவா அதாவது ஏடி செங்குத்து பிசி பிஇ செங்குத்து சிஏன்னு பார்த்தோம் சரியா இது தான் பார்த்தோம் இது ரெண்டையும் எடுத்துக்கிட்டு சவுண்ட் பார்டு கண்டுபிடிச்சிட்டு அது ரெண்டையும் கூட்டினோம்னா நமக்கு என்ன அது மூணாவதாக இருக்கக்கூடிய இந்த கோடு கிடச்சிது சிஎஃப் செங்குத்து ஏபின்னு கிடச்சிருக்குது ஸோ அப்போ நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம் இது மொதல் ரெண்டு சவுண்ட் பார்டையும் எடுத்துக்கிட்டு கூட்டி சால்வ் பண்ணோம்னா மூணாவதாக இருக்கக்கூடிய கோடு வந்து நமக்கு கிடச்சிருக்குது ஓகே சிஎஃப் செங்குத்து ஏபின்னு கிடச்சிருக்கு அதனால் இது என்னன்னு சொல்லலாம் ஒரு முக்கோணத்தின் குத்து கோடுகள் ஒரு புள்ளி வழி செல்லும் அப்படின்னு சொல்லலாம் புரிஞ்சிக்க முடியுதா ஒரு முக்கோணத்தின் குத்துக்கோடுகள் ஒரு புள்ளி வழி செல்லும் அடுத்தது எடுத்துக்காட்டு ஆறு புள்ளி எட்டு இந்த கொஷின் பாருங்க முக்கோணம் ஏபிசியில் பிசி கமா சிஏ மற்றும் ஏபி என்ற பக்கங்களின் மைய புள்ளிகள் முறையே டிஇஎஃப் எனில் முக்கோணம் டிஇஎஃப்இன் பரப்பு ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் இன்ட்டு முக்கோணம் ஏபிசியின் பரப்பு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நிரூபிக்கணும் புரிஞ்சிக்க முடியுதா முக்கோணம் ஏபிசியில் பிசி சிஏ மற்றும் ஏபி ஆகியவற்றின் பக்கங்களின் மைய புள்ளிகள் முறையே டிஇஎஃப்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ முக்கோணம் டிஇஎஃப்இனுடைய பரப்பு வந்து நம்ம என்னென்னு நிரூபிக்கணும் ஒன் பை ஃபோர் இன்ட்டு முக்கோணம் ஏபிசியின் பரப்பு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நிரூபிக்கணும் ஓகேவா ஸோ இப்போ இங்கே பாருங்கள் வரைபடம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ ஏ பிசிங்கிற ஒரு முக்கோணம் இருக்குது முக்கோணம் இங்கே இருந்தால் ஏலேருந்து தான் ஆரம்பிக்குது அதனால் திசை இந்த மாதிரி போட்டிருக்குறோம் இதுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா ஏன் ஏ பிசியோட மைய புள்ளி டி சியோட மைய புள்ளி இ ஏபியோட மைய புள்ளி எஃப் இது கொஷின்லேயே கொடுத்துட்டாங்க ஸோ அப்போ இங்கே உள்ள ஒரு முக்கோணம் முறையிறோம் ஸோ முக்கோணம் டிஇஎஃப் உள்ளே இருக்கில்ல இந்த முக்கோணத்தினுடைய பரப்பு தான் நம்ம என்ன நிரூபிக்கணும் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் இன்ட்டு முக்கோணம் ஏபிசியின் பரப்பு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நிரூபிக்கணும் சரியா ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்திங்கன்னா இந்த ஏடி வெக்டர் ஏடி வெக்டருங்கிறது இப்போ இது எப்படி எழுதலாம்னா இது ஒரு விகிதத்தில் பிரிச்சிட்டோம்னா ஏபி வெக்டர் ப்ளஸ் ஏசி வெக்டர் டிவைட் பை டூன்னு எழுதலாம் ஏபி வெக்டர் ப்ளஸ் ஏசி வெக்டர் டிவைட் பை டூன்னு எழுதலாம் அதே மாதிரி ஏஇ வெக்டர் ஏஇ வெக்டர்னா எது மட்டும் வருது பாருங்கள் இதுதான் ஏஇ வெக்டர் ஸோ இப்போ எதனுடைய பாதியாக எழுதலாம் நம்ம ஏன்னா இது ஈங்கிறது ஏசியினுடைய மைய புள்ளி தான் அப்போ வந்து என்னென்னு எழுதலாம் ஏசி வெக்டர் டிவைட் பை டூன்னு எழுதலாம் எதை ஏஇ வெக்டர் ஓகே ஏசி வெக்டர் டிவைட் பை டூ அதே மாதிரி ஏஎஃப் வெக்டரை ஏஎஃப் எங்கே இருக்குது பாருங்கள் இது மட்டும்தான் அப்போ எதோட பாதி இது ஏபியோட பாதி சரியா ஸோ அப்போ ஏபி வெக்டர் டிவைட் பை டூன்னு எழுதலாம் இதே ஏஎஃப் வெக்டரு ஓகேவா ஏடிங்கிறது இங்கே இருக்குது அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஏபி வெக்டர் ப்ளஸ் ஏசி வெக்டர் டிவைட் பை டூ அப்படின்னு போட்டுக்கிறோம் இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஆரம்பிக்கிறது வந்து எதுலேருந்து ஆரம்பிக்குது ஏலேருந்து தான் ஆரம்பிக்குது நமக்கு 
சரியா ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல ஏவு வந்து நம்ம ஒரு ஆதிப்புள்ளியாக எடுத்துக்கணும் ஏவை தான் என்னென்னு எடுத்துக்கிறோம் ஆதிப்புள்ளியாக எடுத்துக்கிறோம் இப்போ நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா பாருங்க ஏவையும் ஆதிப்புள்ளியாக எடுத்துக்கன்னு சொல்லிட்டேன் இப்போ வந்து நமக்கு என்ன அது முக்கோணம் பரப்பு ஆ நான் ஏரியான்னு எழுதிட்டேன் பரப்பு முக்கோணம் டிஇஎஃப்இன் பரப்பு ஈக்குவல் டு என்னென்னு எழுதலாம் முக்கோணம்னா ஹாஃப் ஹாஃப் அடிப்பக்கம் இன்ட்டு உயரம் ஸோ இப்போ டிஇ வெக்டர் கிராஸ் டிஎஃப் வெக்டர் முக்கோணம் டிஇஎஃப்இன் பரப்பு முக்கோணம் டிஇஎஃப்இன் பரப்பு ஒன் பை டூ இன்ட்டூ டிஇ கிராஸ் டிஎஃப் ரெண்டு பக்கத்தை போட்டிருக்குறோம் ஓகேவா ஸோ இதை எடுத்துக்கிட்டு தான் நம்ம என்ன நிரூபிக்கணும் ஒன் பை ஃபோர் இன்ட்டூ முக்கோணம் ஏபிசியின் பரப்பு அப்படிங்கிறத நம்ம நிரூபிக்கணும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை டூ டிஇ வெக்டர் கிராஸ் டிஎஃப் வெக்டர் அப்போ அதே மாதிரி ஒன் பை டூ இந்த டிஇ வெக்டர் எப்படி எழுதலாம்னா இப்போ நார்மலாக நம்ம நிலை வெக்டர் எப்படி எழுதுவோம் ஓஇ வெக்டர் மைனஸ் ஓடி வெக்டர் அப்படின்னு எழுதுவோம் எதை டிஇ வெக்டரை ஓஇ மைனஸ் ஓடி அப்படின்னு தான் போடுவோம் ஓகேவா இது எதில் இருந்து மையத்தில் ஓல இருந்து ஆரம்பிச்சுருந்ததுன்னா இங்கே வந்து என்னென்னு சொல்லிட்டேன் நான் எங்கேருந்து ஆரம்பிக்குது நமக்கு ஏலேருந்து தான் ஆரம்பிக்குது அப்போ ஏ வந்து இந்த இடத்துல ஆதிப்புள்ளியாக நம்ம எடுத்துக்கணும் ஸோ அதனால் வந்து ஓஇ மைனஸ் ஓடிக்கு பதிலாக அந்த இடத்துல ஓக்கு பதிலாக என்னென்னு போட போகிறோம் ஏஇ மைனஸ் ஏடி வெக்டர் கிராஸ் அதே மாதிரி டி எழுதணும்னா எப்படி எழுதுவோம் ஓஎஃப் மைனஸ் ஓடின்னு எழுதியிருப்போம் இங்கே ஏங்கிறது ஆதிப்புள்ளிங்கிறதுனால ஏஎஃப் மைனஸ் ஏடி வெக்டர் புரியுதா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஏவி ஏஇ வெக்டரை பிரதிடுங்க ஆல்ரெடி இங்கே கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் ஏஇ வெக்டர் வந்து ஏசி பை டூ ஏஎஃப் வெக்டர் வந்து ஏபி வெக்டர் டிவைடட் பை டூ ஏடி வெக்டர் வந்து ஏபி ப்ளஸ் ஏசி டிவைடட் பை டூன்னு எழுதலாம் ஸோ இப்போ இங்கே பாருங்கள் அப்படியே எல்லாம் பிரதிகிட்ருக்குறோம் ஏஇ வெக்டரை ஏசி வெக்டர் டிவைடட் பை டூ மைனஸ் ஆஃப் ஏடி வெக்டரை ஏபி வெக்டர் ப்ளஸ் ஏசி வெக்டர் டிவைடட் பை டூ கிராஸ் ஏஎஃப் வந்து ஏபி பை டூ மைனஸ் ஆஃப் ஏடியை ஏபி வெக்டர் ப்ளஸ் ஏசி வெக்டர் டிவைடட் பை டூ ஓகே ஸோ இப்போ ஒன்று பை ரெண்டு வெளியில் இருக்கு ஸோ இப்போ ஏசி வெக்டர் இதை மைனஸ் உள்ள பெருக்கிறோம் மைனஸ் ஏபி மைனஸ் ஏசி வெக்டர் டிவைடட் பை டூ ரெண்டு பொதுவாக தான் இருக்கு கிராஸ் ஏபி வெக்டர் மைனஸ் ஏபி வெக்டர் மைனஸ் ஏசி வெக்டர் டிவைடட் பை டூ இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எது எது ஏசி கேன்சல் ஆகும் இங்கே வந்து ஏபி கேன்சல் ஆகும் ஸோ இப்போ மீதி என்ன இருக்குது மைனஸ் ஏபி வெக்டர் மைனஸ் ஏசி வெக்டர் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆயிரும் பெருக்கில் தான் இருக்குது அதனால் ஏபி வெக்டர் பை டூ கிராஸ் ஏசி வெக்டர் பை டூ இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு எல்லாம் பெருக்கல்ல தான் இருக்குது ஒன் பை ஃபோர் வெளியில் கொண்டு வந்துட்டேன் ஒரு ஒன் பை டூ இருக்கும் மாடலஸ் ஏபி கிராஸ் ஏசி ஸோ இப்போ ஒன் பை ஃபோர் இன்ட்டூ இந்த ஒன் பை டூ மாடலஸ் ஏபி கிராஸ் ஏசிங்கிறது முக்கோணம் ஏபிசியின் பரப்பு ஒன் பை டூ மாடலஸ் ஏபி கிராஸ் ஏசி வெக்டருங்கிறது முக்கோணம் ஏபிசியின் பரப்பு எப்படி வரும் பாருங்கள் டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் முக்கோணம் இதனுடைய பரப்பு வந்து ஏபி கிராஸ் ஏசி மாடலஸில் எழுதுவோம் ஒன் பை டூ இன்ட்டூ மாடலஸ் ஏபி வெக்டர் கிராஸ் ஏசி வெக்டர்னு எழுதுவோம் ப்ரூவ் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அந்த ஆன்சர் தான் இங்கே கிடச்சிருக்கு புரிஞ்சிக்க முடியுதா ஸோ ஒன் பை ஃபோர் இன்ட்டூ முக்கோணம் ஏபிசியின் பரப்பு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நிரூபிச்சிருக்கிறோம் ஓகேவா அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா எடுத்துக்காட்டு ஆறு புள்ளி ஒன்பது இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு துகள் நாலு கம்மா மைனஸ் மூணு கம்மா மைனஸ் ரெண்டு என்ற புள்ளியிலிருந்து ஆறு கம்மா ஒன்று கம்மா மைனஸ் மூணு என்ற புள்ளிக்கு என்ற புள்ளியிலிருந்து என்ற புள்ளிக்கு டூ ஐ வெக்டர் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஜே ப்ளஸ் சிக்ஸ் கே மற்றும் மைனஸ் ஐ வெக்டர் மைனஸ் டூ ஜே வெக்டர் மைனஸ் கே வெக்டர் என்ற மாறாத விசைகளின் செயல்பாட்டினால் நகர்த்தப்பட்டால் மாறாத விசைகளின் செயல்பாட்டினால் மா நகர்த்தப்பட்டால் அவ்விசைகள் செய்த மொத்த வேலையை காண்க ஓகேவா இந்த விசை செய்த வேலைக்கு ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா டபுள்யூன்னு எடுத்துக்குவோம் அதை விசை செய்த வேலையை ஒர்க்கு அதனால் டபுள்யூ எஃப் வெக்டர் டாட்டு டி வெக்டர் இந்த ஃபார்முலா விசை செய்த வேலைக்கு எஃப் வெக்டர் டாட்டு டி வெக்டர் புள்ளி பெருக்கம் பண்ணுவோம் ஸோ எஃப் வெக்டருங்கிறது பாருங்கள் விசை டிங்கிறது அதனுடைய தூரம் ரெண்டு புள்ளிக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய தூரம் ஸோ இப்போ எஃப்ங்கிறது அதனுடைய விசை 
விசை பாருங்கள் எங்கே கொடுத்துருக்காங்க மாறாத விசைகள்னு இந்த ரெண்டு சவுண்ட் பார்டு தான் கொடுத்துருக்குறாங்க ரெண்டு விசைகள் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ரெண்டுமே கூட்டி நம்ம ஒரே ஒரு விசையாக எடுத்துக்கணும் எஃபெக்டராக எடுத்துக்கணும் அதான் பண்ண போகிறேன் ஒரு துகள் என்ற புள்ளியிலிருந்து என்ற புள்ளிக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இதை ஓஏ வெக்டர்னோ இதை ஓபி வெக்டர்னோ எடுத்துக்கலாம் வெக்டரில் எழுதிக்கணும் சரியா ஸோ இப்போ விசை பாருங்கள் அந்த விசைகள் ரெண்டையும் கூட்டி எழுதுகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க டூ ஐ வெக்டர் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஜே வெக்டர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் கே வெக்டர் ப்ளஸ் மைனஸ் ஐ வெக்டர் மைனஸ் டூ ஜே வெக்டர் மைனஸ் கே வெக்டர் இது ரெண்டையும் கூட்டினீங்கன்னா டூ ஐ மைனஸ் ஐ ஐ வெக்டர்னு வரும் ஃபைவ் ஜே மைனஸ் டூ ஜே த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ ஜே வெக்டர் சிக்ஸ் கே வெக்டர் மைனஸ் கே வெக்டர் ப்ளஸ் ஃபைவ் கே வெக்டர் இது வந்து விசை கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம் ரெண்டு விசையும் கூட்டிட்டோம் இப்போ அடுத்தது வந்து மொத புள்ளியை வந்து என்ற புள்ளியிலிருந்து என்ற புள்ளிக்குன்னு கொடுத்துருந்தாங்க மொத புள்ளியை வந்து வெக்டரில் எழுதக்குள்ளே ஃபோர் ஐ வெக்டர் மைனஸ் த்ரீ ஜே வெக்டர் மைனஸ் டூ கே வெக்டர் அதே மாதிரி ஓபி வெக்டரை சிக்ஸ் ஐ வெக்டர் ப்ளஸ் ஜே வெக்டர் மைனஸ் த்ரீ கே வெக்டர் ஸோ அப்போ டி வெக்டர் ஈக்குவல் டு ஏபி வெக்டரை ஓபி மைனஸ் ஓஏ அப்படின்னு எழுதலாம் நிலை வெக்டர் அப்படி தானே எழுதுவோம் ஓபி மைனஸ் ஓபி வெக்டர் மைனஸ் ஓஏ வெக்டர் ஸோ ஓபி வெக்டர் வந்து என்னென்ன எழுதலாம் சிக்ஸ் ஐ வெக்டர் ப்ளஸ் ஜே மைனஸ் த்ரீ கே வெக்டர் மைனஸ் ஆஃப் ஓஏ வெக்டர் வந்து ஃபோர் ஐ வெக்டர் மைனஸ் த்ரீ ஜே வெக்டர் மைனஸ் டூ கே வெக்டர் இந்த மைனஸ் உள்ள பெருக்கிடலாம் இப்போ மைனஸ் ஃபோர் ஐ வெக்டர் ப்ளஸ் த்ரீ ஜே வெக்டர் ப்ளஸ் டூ கே வெக்டர் இப்போ சிக்ஸ் ஐ வெக்டர் மைனஸ் ஃபோர் ஜே வெக்டர் ப்ளஸ் டூ ஐ வெக்டர் ஜே ப்ளஸ் ஜே ப்ளஸ் த்ரீ ஜே ப்ளஸ் ஃபோர் ஜே வெக்டர் மைனஸ் த்ரீ கே ப்ளஸ் டூ கே மைனஸ் கே வெக்டர் இது வந்து டி வெக்டருடைய வேல்யூ ரெண்டு புள்ளிகளுக்கு இடையே உள்ள தூரம் கண்டுபிடிக்கிறது இது ஸோ விசை செய்த மொத்த வேலை ஃபார்முலா வந்து நமக்கு என்னது டபிள்யூ ஈக்குவல் டு எஃப் வெக்டர் டாட்டு டி வெக்டர் ஓகேவா ஸோ டபிள்யூ ஈக்குவல் டு எஃப் வெக்டர் நம்ம விசை கண்டுபிடிச்சது டாட்டு டி வெக்டர் கண்டுபிடிச்சது ரெண்டுமே புள்ளி பெருக்கம் பண்ணுறோம் புள்ளி பெருக்கம்னா ஐ டாட் ஐ ஜே டாட் ஜே கே டாட் கே மட்டும் பண்ணால் போதும் ஐ டாட் ஐனா என்ன வரும் இங்கே என்ன நம்பர் இருக்குது ஒன் இருக்குது இங்கே என்ன இருக்குது டூ ஒன் இன்ட்டு டூ ப்ளஸ் இங்கே த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர் ப்ளஸ் இங்கே என்ன இருக்குது ஃபைவ் ஃபைவ் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் ஸோ அப்போ டூ ப்ளஸ் டுவெல் மைனஸ் ஃபைவ் அப்போ ஃபோர்டீன் மைனஸ் ஃபைவ் ஓகே ஸோ இப்போ என்ன வந்திருக்கு நைன் ஸோ விசை செய்த வேலை வந்து ஒன்பது அலகுகள் ஸோ விசை செய்த வேலை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன ஃபார்முலா பார்த்தோம் டபிள்யூ ஈக்குவல் டு எஃபெக்டர் டாட்டு டி வெக்டர் ஓகேவா அடுத்தது எடுத்துக்காட்டு ஆறு புள்ளி பத்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ இந்த கொஷினும் படிங்க கொஷின் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு துகள் ஒன் கம்மா த்ரீ கம்மா மைனஸ் ஒன் என்ற புள்ளியிலிருந்து ஃபோர் கம்மா மைனஸ் ஒன் கம்மா லேம்டா என்ற புள்ளிக்கு இந்த புள்ளியிலிருந்து இந்த புள்ளிக்கு த்ரீ ஐ வெக்டர் மைனஸ் டூ ஜே வெக்டர் ப்ளஸ் டூ கே வெக்டர் மற்றும் டூ ஐ வெக்டர் ப்ளஸ் ஜே வெக்டர் மைனஸ் கே வெக்டர் என்ற விசைகளின் செயல்பாட்டினால் நகர்த்தப்படுகிறது என்ற விசைகளின் செயல்பாட்டினால் நகர்த்தப்படுகிறது அவ்விசைகள் செய்த வேலை பதினாறு அலகுகள் எனில் லேம்டாவின் மதிப்பு காண்க விசை செய்த வேலை வந்து நம்ம போன கணக்கில் கண்டுபிடிச்சோம் ஒன்பது அலகுகள்னு இங்கே அதனுடைய அலகுகள் அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க அந்த இடத்துல கொஷினில் பார்த்தீங்கன்னா லேம்டான்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க அந்த லேம்டாவுடைய மதிப்பு என்ன அப்படிங்கிறதா நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ முதல்ல ரெண்டு கொடுத்துருக்கிற ரெண்டு விசைகளையும் கூட்டி எழுதிக்கலாம் த்ரீ ஐ வெக்டர் மைனஸ் டூ ஜே வெக்டர் ப்ளஸ் டூ கே வெக்டர் ப்ளஸ் டூ ஐ வெக்டர் ப்ளஸ் ஜே வெக்டர் மைனஸ் கே வெக்டர் ரெண்டையும் கூட்டினீங்கன்னா என்ன வரும் ஃபைவ் ஐ வெக்டர் மைனஸ் ஜே வெக்டர் ப்ளஸ் கே வெக்டர் ஏன்னா டூ கே மைனஸ் கே நான் அதை ப்ளஸ் கே வெக்டர் இது வந்து விசை எஃபெக்டர் அதே மாதிரி இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க என்ற புள்ளியிலிருந்து துகள் என்ற புள்ளியிலிருந்து என்ற புள்ளிக்கு அப்படின்னு ரெண்டு புள்ளி கொடுத்துருக்குறாங்க இதை தான் நம்ம ஓஏ ஓபி வெக்டர்னு எடுத்துக்க போகிறோம் ஸோ அப்போ ஓஏ வெக்டர் ஈக்குவல் டு ஐ வெக்டர் ப்ளஸ் த்ரீ ஜே வெக்டர் மைனஸ் கே வெக்டர் ஓபி வெக்டர் வந்து ஃபோர் ஐ வெக்டர் மைனஸ் ஜே வெக்டர் ப்ளஸ் லேம்டா கே வெக்டர் ஸோ டி இதனுடைய தூரம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு டி ஈக்குவல் டு ஏபி வெக்டர் அதாவது ஓபி வெக்டர் மைனஸ் ஓஏ வெக்டர்னு எழுதலாம் ஓபி வெக்டர் இது ஃபோர் ஐ வெக்டர் மைனஸ் ஜே வெக்டர் ப்ளஸ் லேம்டா கே வெக்டர
minus 4j vector இங்க lambda plus 1 into k vector சப்பா என்ன இங்க lambda இருக்கு இங்க 1 இருக்கு அப்பா k பதுவால் இடுக்குல lambda plus 1 என்ன பொட்டுகிறோம் விசை செய்தே வேலை formula வந்து w equal to f vector dot d vector இந்த விசை செய்தே வேலை வந்து அவங்களே குடுத்துடாங்க 16 f vector இளுது இருக்கிறேன் dot d vector புள்ளி பிருக்கம் பண்ணப் போரும் சோப் என்ன வரும் பருங்க i dot i நா 5 into 3 j dot j நா minus 1 into minus 4 k dot k நா 1 into lambda plus 1 equal to 16 சோப் 15 minus plus 4 lambda plus 1 equal to 16 So 15 plus 4 plus 1, 20 plus lambda equal to 16. So lambda equal to 16 minus 20. So lambda equal to another minus 4. So this is lambda equal to minus 4. So lambda equal to minus 4. Okay. So we say say the formula of this. Let's go to the next question. Example 6.11. 6 plus 1. The question is this. two i vector plus j vector minus k vector என்னும் விசை ஆதி புள்ளி வலியாக செயல் படிகிறது என்னில் எது வலிய செயல் படிகிறது விசை வந்து ஆதி புளி என்னும் விசை ஆதி புளி வலியாக செயல் படிகிறது என்னில் ஆதி புளி வலியாக போது நர்த்தாம் இப்பா 2,0,-1 என்ற புளியை பொருத்து அவிசைகளின் முறுக்குத்திரன் மற்றும் திசைக் கோசைன்களை காண்க முறுக்குத் திரண்ணு சொல்லாம் இல்லனா திருப்பு திரண் அப்படினும் சொல்லலாம் நீங்கள் இப்பு நோட்டலாம் எல்லுதிக்கும் திருப்பு திரண் அப்படினும் சொல்லலாம் சரி சொல்ப இதைப் பொருத்து வருக்கும் அதனுடிய விசையின் முறுக்கு திரண் இல்லனா திருப்பு திரண் R vector cross F vector இதுதான் formula so நாம் இப்பு வந்து R vector கண்டு பிடிக்கனும் F vector கண்டு பிடிக்கனும் cross பண்டுரது F vector வந்து விசை வந்து அவங்களை கொஷ்சின்ல கொடுத்துடாங்க so இதுதான் விசை அதை வந்து F vector அடுத்துக்கு போரும் அதை மதிரி இந்த R vector கண்டு பிடிக்கனும் R vector நா இப்பு இங்கு பார்த்தீங்க இது பாருங்க எது வலியாப் போகுது ஆதி புள்ளி வலியாக செயல் படிக்கிறது அத்தான் first எல்லதனோ அப்பிறாம் எனில் என்ற புள்ளியை பொருத்து அப்படினா minus இந்த புள்ளி வருணும் இதுதான் நான் இங்கு எல்லுதிருக்கிறேன் வலி செல்வதும் என்ற புள்ளியை பொருத்து அது வந்து என்னது இது வந்து ஆதி வலி செல்வதும் அ 2y vector minus k vector இது minus உள்ள மல்டில் பண்டம் நா minus 2y vector plus k vector இதுதான் வந்து என்னது r vector சப்பு விசையின் முறுக்குத்திரன் m vector equal to r vector cross f vector சப்பு m vector equal to i vector plus j vector plus k vector i vector i vector j vector k vector R vector, R vector cross F vector இது சாட்டான் யாப் கொச்சுக்கோங்க விசையின் முறுக்குத்திரன் M vector equal to R vector cross F vector MRF, MRF bat அப்படின் யாப் கொச்சுக்கோங்க இந்த formula use பொண்டிதான் விசையின் முறுக்குத்திரன் இல்லனா திருப்புத்திரன் சொல்லாம் R vector வந்து என்ன இருக்கு பாருங்க minus 2 இருக்கு J இல்ல 0 K வந்து 1 F vector வந்து என்ன இருக்கு 2 1 சாத்தை எல்து இருக்கிறேன் கிராஸ் இங்குரது நால் நம்ப அனிக்கவை பயன் படுத்திருக்கிறோம் இது எப்படி சால் பொண்டுரது இங்குரது உங்களுக்கு தரியும் சப்பா i vector into இந்த பக்கம் மில்டில் பண்ணம் நான் 0-1 நான் வருது அப்பரும் minus j vector into இது இதியும் உட்டிருப்போம் இது மில்டில் பண்ணம் minus i vector minus 2k vector நம்மக்கு என்ன கேட்டிருக்கிறாங்க விசையின் திருப்புத்திரேன் அப்பாதனுடை என்னலவோ 
திசை கொஸ்டின்களும் கேட்குறாங்க என்ன லோனாக வேறு ஒன்றும் இல்லை இதனுடைய மட்டும் மதிப்பு மாடலஸ் மதிப்பு ஸோ இப்போ மாடலஸ் ஐ வெக்டர் மைனஸ் டூ கே வெக்டர் இதோட மாடலஸ் எப்படி எழுதுவோம் ரூட் போட்டுட்டு இந்த டேர்மை ஸ்கொயர் பண்ணுவோம் அப்போ மைனஸ் ஒன்று ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன்று மைனஸ் டூவை ஸ்கொயர் பண்ணால் ப்ளஸ் ஃபோர் அப்போ ரூட் ஃபைவ் என்ன வந்து என்ன வந்திருக்கு ரூட் ஃபைவ் திசை கொசைன்கள் திசை கொசைன்களுக்கான ஃபார்முலா எக்ஸ் பை ஆர் ஒய் பை ஆர் இசட் பை ஆர் எக்ஸுங்கிறது மைனஸ் ஒன்று இதுதான் இந்த விசையின் திருப்புத்திரன் தான் எக்ஸ் ஒய் இசட் இது மைனஸ் ஒன்று ஜீரோ மைனஸ் டூ ஸோ அப்போ எக்ஸ் பை ஆர் ஆறுங்கிறது ரூட் ஃபைவ் ஸோ அப்போ மைனஸ் ஒன் பை ரூட் ஃபைவ் ஜீரோ கம்மா ரூட் ஃபைவ் மைனஸ் டூ பை ரூட் ஃபைவ் ஓகே புரிஞ்சிக்க முடியுதா ஸோ இது என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு விசையின் திருப்புத்திறன் கண்டுபிடிச்சி அதனுடைய எண்ணளவும் திசை கொசைன்களும் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் அடுத்தது பயிற்சி ஆறு புள்ளி ஒன்று பயிற்சி ஆறு புள்ளி ஒன்றில் முதல் கணக்கு உங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டு கணக்கு முடிஞ்சது அடுத்தது பயிற்சி ஆறு புள்ளி ஒன்று ஒரு வட்டத்தின் மையத்திலிருந்து அவ்வட்டத்தின் ஒரு நாணின் மைய புள்ளிக்கு வரையப்படும் கோடு அந்நாணிற்கு செங்குத்தாகும் என வெக்டர் முறையில் நிறுவுக கொஷின் புரிஞ்சிக்க முடியுதா இங்கே பாருங்கள் ஒரு வட்டத்தின் மையத்திலிருந்து அவ்வட்டத்தின் ஒரு நாணின் மைய புள்ளிக்கு வரையப்படும் கோடு ஒரு வட்டம் இருக்க இந்த வட்டத்தோட மையத்திலிருந்து அந்த வட்டத்தில் ஒரு நான் இருக்குது அங்கே வரையக்கூடிய கூடிய ஒரு கோடு எப்படின்னா செங்குத்தாக தான் இருக்கும் அதாவது ஓசியும் ஏபியும் ஓசியும் ஏபியும் எப்படி இருக்கும் செங்குத்தாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம வெக்டர் முறையில் நிரூபிக்கணும் ஓகேவா அது வட்டத்தின் ஒரு நானின் மைய புள்ளிக்கு வரையப்படும் கோடு அது நானேற்கு செங்குத்தாகும் என வெக்டர் முறையில் நிறுவுக ஸோ கொஷின் புரிஞ்சுதா ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த வட்டத்தினுடைய நான் இங்கே இருக்குது மையத்திலிருந்து ஒரு கோடு வரையிறோம் இது வந்து ஒன்று கொண்டு செங்குத்தாக தான் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம நிரூபிக்கணும் இப்போ இதில் வந்து ஆரம்னு பார்த்திங்கன்னா என்ன வரும் ஓஏங்கிறதும் ஆரம் தான் ஓபிங்கிறதும் ஆரம் தான் அப்போ ரெண்டுமே நமக்கு சமமாக தான் இருக்கும் இப்போ ஓஏ விக்டர் ஈக்குவல் டு ஓபி விக்டர்னு சொல்லலாம் சரி இப்போ பார்த்திங்கன்னா இப்போ நிலை விக்டர் பார்த்திங்கன்னா ஓஏ விக்டருக்கு ஏ விக்டர்னு எழுதுவோம் ஓபி விக்டருக்கு பி விக்டர் எழுதுவோம் ஓசி விக்டருக்கு ஓசி விக்டருக்கு இது ரெண்டினுடைய மைய புள்ளி அதாவது ஓஏ வெக்டர் ப்ளஸ் ஓபி வெக்டர் டிவைடட் பை டூ அப்போ ஏ ப்ளஸ் பி டிவைடட் பை டூ சரி இப்போ நம்ம என்ன நிரூபிக்கணும் ஏபி வெக்டரும் ஓசி வெக்டரும் செங்குத்தாக தான் இருக்கா அப்படிங்கிறத நம்ம நிரூபிக்கணும் சரியா ஸோ இப்போ வந்து ஏபி வெக்டரா ஏபி வெக்டர் டாட் ஓசி வெக்டர் ஏபிங்கிறது எப்படி எழுதலாம் ஓபி மைனஸ் ஓஏ டாட் ஓசி வெக்டர் ஓ ஓபி வெக்டரை பி வெக்டர்னு எழுதலாம் நிலை வெக்டரில் ஓஏ வெக்டரை ஏ வெக்டர்னு எழுதலாம் டாட் ஓசி வெக்டர் தான் இங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஏ ப்ளஸ் பி டிவைடட் பை டூ ஸோ ஏ ப்ளஸ் பி அதாவது பி ப்ளஸ் ஏ பி மைனஸ் ஏ அந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்குது அப்போ ஒன் பை டூ இன்ட்டு பி ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் இங்கே எப்படி ஜீரோ போட்டேன் B மைனஸ் ஏ பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயரா ஓஏங்கிறது இது வந்து ஸ்மால் ஏ வெக்டர் ஈக்குவல் டு பி வெக்டர் ஏன்னா இதுவும் இதுவும் வட்டத்தினுடைய ஆரம் தான் அப்போ சமமாக தான் இருக்கும் ஏ வெக்டரும் பி வெக்டரும் ஸ்மால் ஏ வெக்டரும் ஈக்குவல் டு பி வெக்டர் சமம் இப்போ இதுக்கு பதிலாக எதுவும் ஒன்று நீங்கள் பிரதிடலாம் இப்போ ஏக்கு பதிலாக பி ஸ்கொயரே போட்டிங்கன்னா பி ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் என்ன ஆகிடும் ஜீரோ ஆகிடும் ஓகேவா ஸோ இப்போ இது ஜீரோன்னு வந்துச்சுன்னா நம்ம என்னென்னு சொல்லலாம் பாருங்கள் ஏபி வெக்டர் டாட்டு ஓசி வெக்டர் வந்து என்னவாக இருக்குது ஜீரோன்னு நிரூபணமாக இருக்குது அப்போ என்னென்னு சொல்லலாம் ஏபி வந்து ஓசிக்கு செங்குத்தாக தான் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லலாம் நான் இங்கே எழுதலை நீங்கள் அதை எழுதிக்கோங்க ஏபி ஆனது ஓசிக்கு செங்குத்தாக உள்ளது அதே மாதிரி கொஷின் நம்பர் டூ கொஷின் நம்பர் டூ பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு இரு சமபக்க முக்கோணத்தின் அடிப்பக்கத்திற்கு வரையப்படும் நடுக்கோடு ஒரு இரு சமபக்க முக்கோணத்தின் அடிப்பக்கத்திற்கு வரையப்படும் நடுக்கோடு அப்பக்கத்திற்கு செங்குத்தாகும் என வெக்டர் முறையில் நிறுவுக ஓகேவா புரியுதா சிம்பிள் தான் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இரு சமபக்க முக்கோணம் இந்த ரெண்டு பக்கமும் அப்படின்னா சமமாக இருக்கும் இப்போ அடிப்பக்கம்னா பிசி 
அதனுடைய நடுக்கோடு வந்து என்னவாக இருக்குது டி இப்போ நாம் என்ன நிரூபிக்கணும்னா இந்த ஏடியும் பிசியும் செங்குத்தாக தான் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம நிரூபிக்கணும் ஸோ இப்போ இது ஒரு இரு சம பக்கம் முக்கோணங்கிறதுனால இந்த ஏபியும் ஏசியும் எப்படி இருக்கணும்னு சொன்னேன் சமமாக தான் இருக்கும் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஏவை வந்து ஆதிப்புள்ளியாக எடுத்துக்கலாம் ஏ தான் இந்த இடத்துல ஆதிப்புள்ளி ஸோ பி மற்றும் சி பிசியினுடைய நிலை வெக்டர்கள் வந்து இங்கே வந்து பி வெக்டர் இங்கே வந்து சி வெக்டர் இங்க ஸோ இப்போ இந்த ஏடி வெக்டர் எப்படி எழுதலாம்னா இந்த ஏடி வெக்டரை ஏபி வெக்டர் ப்ளஸ் ஏசி வெக்டர் டிவைடட் பை டூ டி கூட்டி ரெண்டாவது வகுத்தோம்னா தான் நமக்கு இந்த பிசியினுடைய மையப்புள்ளியே வரும் ஸோ இப்போ ஏபி வெக்டர் ப்ளஸ் ஏசி வெக்டர் டிவைட் பை டூ ஏபினா அது டி டி வெக்டர் டி நிலை வெக்டர்கள் பி வெக்டர் ப்ளஸ் சி வெக்டர் டிவைடட் பை டூன்னு எழுதலாம் ஓகே அதாவது பி வெக்டர் ப்ளஸ் சி வெக்டர் டிவைடட் பை டூ அப்போ தானே டி கிடைக்கும் நமக்கு இப்படியும் எழுதலாம் ஸ்மால் லெட்டரில் எழுதியிருக்கிறேன் அதே மாதிரி பிசி வெக்டரை ம் இப்போ நார்மலாக வந்து நம்ம பிசி வெக்டர் வந்து நிலை வெக்டரில் எப்படி எழுதுவோம் ஓசி வெக்டர் மைனஸ் ஓபி வெக்டர்னு எழுதுவோம் இந்த இடத்துல எது ஆதிப்புள்ளி நமக்கு எடுத்துக்கிட்டோம் நம்ம ஆரம்பத்துலேயே ஏவை தான் ஆதிப்புள்ளியாக எடுத்துக்கிட்டோம் அதனால் இந்த ஓ இருக்கிற இடத்துலலாம் என்ன வந்துருக்கும் நமக்கு ஏ வந்துருக்கும் பாருங்கள் ஏசி வெக்டர் மைனஸ் ஏபி வெக்டர் ஓகேவா ஸோ இப்போ ஏடி வெக்டரும் டாட் பிசி வெக்டரும் ஏடி டாட் பிசி செங்குத்தாக இருக்கா அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் ஏசி வெக்டர் என்ன கண்டுபிடிச்சிருந்தோம் ஏசி வந்து சாரி பிசி பிசி கண்டுபிடிச்சிருக்கோமா இப்போ ஏடி வெக்டர் டாட் பிசி இதோட புள்ளி பெருக்கம்னா நமக்கு என்னென்னு வரணும் ஜீரோன்னு வரணும் ஏடி வெக்டர் வந்து என்னது பி வெக்டர் ப்ளஸ் சி வெக்டர் டிவைடட் பை டூ டாட் பிசி வெக்டர் வந்து ஏசி மைனஸ் ஏபி ஏசி வெக்டர் மைனஸ் ஏபி வெக்டர் ஸோ இப்போ இது வந்து பி ப்ளஸ் பி வெக்டர் ப்ளஸ் சி வெக்டர் டிவைடட் பை டூ டாட் இந்த ஏசி வெக்டர் ஏங்கிறது இந்த இடத்துல ஆதி புள்ளி மாதிரி ஜீரோ மாதிரி ஸோ இப்போ சி வெக்டர் மைனஸ் பி வெக்டர்னு எழுதலாம் ஸோ இப்போ இது பாருங்கள் சி ப்ளஸ் பி சி மைனஸ் பி ஃபார்மேட்டில் இருக்குது அப்போ ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் அப்போ சி ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருந்தோம் இது ஒரு இரு சம பக்கம் முக்கோணங்கிறதுனால இது சமமாக தான் இருக்கும் ஏபியும் பிசியும் ஓகே ஏபியும் பிசியும் சமமாக தான் இருக்கும் இப்போது பி வெக்டர் அதாவது பி வெக்டர் ஈக்குவல் டு சி வெக்டர் ரெண்டுமே சமம் தான் அப்போ நம்ம இங்கே சிக்கு பதிலாகவோ இல்லை பிக்கு பதிலாகவோ இங்கே சின்னு போட்டோம்னா ஜீரோ ஆகிடும் ஸோ அப்போ ஏடி செங்குத்து பிசி அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஓகேவா அதே மாதிரி அடுத்தது இந்த கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா பயிற்சியில் மூணாவது கணக்கு வெக்டர் முறையில் ஒரு அரைவட்டத்தில் அமையும் கோணம் ஒரு செங்கோணம் என நிறுவுக வெக்டர் முறையில் பாருங்கள் ஒரு அரைவட்டம் எடுத்துருக்கிறேன் ஒரு அரைவட்டத்தில் உள்ள ஒரு ஏற்படக்கூடிய கோணம் வந்து ஒரு செங்கோணம் அப்படின்னு நிரூபிக்கணும் சீலேருந்து திசைகள் வர மாதிரி எடுத்துருக்குறோம் வந்துட்டு பாருங்கள் இது இந்த பக்கம் வருது இது வந்து இந்த பக்கம் வருது ஓகே ஸோ டயக்ராம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஸோ இப்போ இது வந்து இந்த சிஏவும் சிபியும் புள்ளி பிறக்கம் பண்ணோம்னா என்னது வருது ஜீரோ வரணும் அப்போ தான் இந்த பகுதி என்னது சிங்கிற புள்ளி வந்து செங்கோணம் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியும் ஸோ இப்போ சிஏ வெக்டரை எப்படி எழுதலாம் சிஏ வெக்டரை பாருங்கள் இந்த முக்கோணத்தில் பிரித்து எழுதுகிறேன் சிஓ வெக்டர் ப்ளஸ் ஓஏ வெக்டர்னு எழுதலாம் சிஓ ப்ளஸ் ஓஏன்னு எழுதலாம் அதே மாதிரி சிபி வெக்டரை சிஓ வெக்டர் ப்ளஸ் ஓபி வெக்டர்னு எழுதலாம் அதே மாதிரி இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா இது என்ன அது இந்த அரைவட்டத்தினுடைய விட்டம் இது வந்து மைய புள்ளி ஓகேவா ஸோ அப்போ வந்து இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா ஓஏ ஓபி ரெண்டுமே மதிப்பு பொறுத்த வரைக்கும் சமமாக தான் இருக்கும் ஆனால் திசைகள் மாறுது ஸோ அப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சிபியை வந்து எப்படி எழுதலாம்னு சொன்னேன் சிஓ வெக்டர் ப்ளஸ் ஓபி வெக்டர் இந்த ஓபியும் ஓஏவும் சமம்னு சொல்லிட்டேன் அப்போ ஓபிக்கு பதிலாக நம்ம என்னென்னு போடலாம் ஓஏ வெக்டர்னும் போடலாம் சரியா ஸோ அப்போ வந்து ஓபி வெக்டருக்கு பதிலாக பட் ஆனால் திசை மாறுது ஓகேவா ஓபி இந்த பக்கம் இருக்குது 
இந்த பக்க திசையில் இருக்குது ஓஏ வந்து என்னது இந்த பக்க திசையில் இருக்குது ஸோ திசை மாறுறதுனால பாருங்கள் சிஓ வெக்டர் ப்ளஸ் ஓபி வெக்டரை சிஓ வெக்டர் மைனஸ் ஓஏ வெக்டர்னு எழுதியிருக்கிறேன் ஓபிக்கு சமமாக ஓஏன்னு சொல்லலாம் திசை மாறுறதுனால மைனஸ் போட்டிருக்கிறேன் இப்போ இது சிஏ டாட் சிபி ரெண்டுக்கும் புள்ளி பெருக்கம் பண்ணுங்கள் எப்படி வரும் சிஓ வெக்டர் ப்ளஸ் ஓஏ வெக்டர் டாட் சிஓ வெக்டர் மைனஸ் ஓஏ வெக்டர் ஓகேவா ஸோ இப்போ இது ஏ ப்ளஸ் பி ஏ மைனஸ் பி வடிவத்தில் இருக்கிறதுனால ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் சிஓ வெக்டர் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஓஏ வெக்டர் ஸ்கொயர் சிஓ மைனஸ் ஓஏ சிஓ மைனஸ் ஓஏ வெக்டர் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா மையத்திலிருந்து போகிறது தான் இது மூணுமே என்னது நமக்கு ஆரம் தான் அப்போ வந்து நம்ம எது வேணாலும் இது நம்ம சமமாக சமப்படுத்திக்கலாம் பிரதிட்டுக்கலாம் சிஓ இதை சிஓவையும் நம்ம என்னென்ன எழுதலாம் ஆரம்ங்கிறதுனால ஓஏன்னு கூட போடலாம் இதுக்கும் ஓஏ போட்டிங்கன்னா என்ன வருது ஜீரோ தான் வரும் அப்போ சிஏ செங்குத்து சிபி அதாவது ஏசிபி கோணம் ஏசிபி வந்து தொண்ணூறு டிகிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏசிபின்னா எங்கே வருது இந்த இடத்துல வருது ஓகேவா இது வந்து என்னது தொண்ணூறு டிகிரின்னு வருது சரியா ஸோ இதெல்லாம் ஒரு முக்கியமான கொஷின்ஸை நம்ம பார்த்ததெல்லாம் ஓகேவா அதனால் வந்து இதை தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இதை கொஞ்சம் ஃபேர் நோட் போட்டு நீட்டாக எழுதி வைங்க ஓகே ஸோ பயிற்சியில் மூணாவது கணக்கு வரைக்கும் பார்த்துருக்குறோம் மீதி வந்து நம்ம அடுத்த கிளாஸில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ